hii ni clinic ya afya mapenzi na kutia mada na kusema majaribio ya kubana uume kwa kutumia uke ya mponza majaribio ya kubana uume kwa kutumia uke ya mponza wa wow, nimepigiwa simu na dada mmoja anaongea huko anacheka si, anacheka sana sio kidogo sawa baada ya kumtumia video mbalimbali mbali na majarida ya kujinsi ya kumchezea mwanaume kikamilifu sasa yeye binafsi anamchumba tayari na ameshatoa mahari lakini kichotokea ni kwamba alikuwa na mpenzi wake zamani ambaye waliachana naye akajaribisha kujisogeza sogeza sasa yeye huyu dada akisema kwamba ngoja mfanyie majaribio haya mpenzi wangu wa zamani waswahili wanasema hivi maji ufuata mkondo wake mpenzi wa zamani ana nguvu kio akaanza kumfanyia kitu ambacho nimeweka kwenye video kinachoitwa pompaya yani kuubana uume wa mwanaume kwa kutumia uke wakati mwanaume anapokuwa ndani kwa wanaume wengi hapa Tanzania na hata Ulaya ni kitu kigeni sana na ni sayansi mpya kutokana na wanaume wengi kwamba mpitia mchezo wa masturbation wa kujichua wao wenyewe kutumia mikono wanahitaji msuguano mkubwa sana wa uume wao na uke ili waweze kufika kileleni kwa mshindo mkubwa sasa wana ume wengi wasiojua mbinu mbadala za kuweza kupata msuguano mkubwa wakati wanafanya kitu ndoa na mwanamke na hasa mwanamke ambaye alagalisha azana ukiwa uko umetanuka kidogo wanafikia hatua ya kuwaomba wanawake watembee nao kinyume na maumbile na kasi hiyo imekuwa kubwa sana sasa dada huyu akatumia njia hiyo ya pompaya ya kubana uume kwa kutumia uke katika maelekezo ambayo nimeyatoa kwenye ile video clips na akatumia na njia nyingine ile ya tea bagging yani kuchezea korodani kwa mdomo sawa <laughs> ambayo vile mmoja kati ya video clips ambazo nimezitoa akatumia maelekezo yale ambayo jinsi ya kufanya urafiki na uume wa mwanaume ambayo nimeweka kwenye jarida lile la jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata yote yakachanganya asema mwanaume alipata raha ya kiwango cha juu sana kiasi ambacho alikuwa anapiga kelele anatetemeka hajielewi ni kitu ambacho amekutana nacho kwa mwanamke kwa mara ya kwanza na siku iliyofuatia mwanaume huyu anadai anataka aende akamtolee mahari huyu mwanamke wakati tayari ameshatolewa mahari na mwanamume mwingine ngata huyu anaongea huko anacheka sawa anaongea huko anacheka hajui ni kwamba ametumia elimu ambayo ina nguvu ya ajabu sana ya kushika akili ya mwanaume na huyu mwanaume amemngangania anamwambia sawa anamwambia kama utaki nikutolee mahari basi hakuna mwanaume mwingine atakaye kuoa anamwambia hakuna mwanaume mwingine atakaye kuoa kwa sababu gani nitahakikisha na vuruga kila kitu sasa hii imemtisha kwa hiyo ananipigia simu huko anacheka lakini ndani ana nafsi yake ana ana maumivu sasa nikamuuliza mliachana vipi <laughs> nikamuuliza mliachana sema tuliachana bila sababu sasa mliachana vipi sasa tuliachana sababu sababu mimi mpaka leo sielewi na ndio maana imekuwa rahisi kwa wao kurudiana na kucheza ngoma ya wakubwa nikamwambia kama ni hivyo wakati ule mnaachana ulikuwa unaboa labda ulikuwa hujui kunyonya uume kama unavyopaswa kunyonya na wakati yuko na wewe alikuwa amechepuka akakutana mwanamke anajua kunyonya uume sawa so, akawa anapata raha sasa amekuja kwako amekuta na vitu tofauti na umemzidi yule ambaye alimchepusha kutoka kwako lazima kungangania sasa so, haya mambo yanawakuta watu wengi wanawake kwa wanaume pale anapochepuka unakutana na kitu ambaye ngoja kupa story ya kweli sawa so, mwanaume kamchepusha mwanamke mwanamke akakuta mtamu ana ndoa yake sawa so, ana ndoa yake anamwambia anataka uwe mke wa pili na huyu dada anapigia simu kwa sababu hiyo na huyu mwanaume ni mkristo ukri kwenye ukristo urusi kuwa na wake wawili lakini mwanaume anataka huyu awe mke wa pili hata ikimwacha yule na hata ikimwacha huyu sasa kuna jinsi gani inakuwa ngumu kwa hiyo hapa msingi msikizaji uweze kufahamu kwamba kuna mambo yametokea katika mahusiano ulionayo ambayo yamesababisha mtu akuache na huenda ikawa 
ni ufundi wako kwenye mtandao wa ndoa na sio peke yake huenda kuna magumu ambayo unaendelea kuyapata kwa sababu huyu mwanaume au huyu mwanamke hafurahi tendo la ndoa na wewe hizo kesi nazo nyingi na sitaki kuongea mengi wewe sawa lakini nimesema kuletea hii kuweleza kwamba tendo la ndoa na nguvu isiyo ya kawaida kwa sababu ambao wamekuwa nafuatilia channel hii uchawi kuna watu wanaweza kutengeneza uchawi kwa kupitia nguvu ya tendo la ndoa kama huamini unafahamu kiingereza ingia kwenye google andika witchcraft and sex utashangaa sawa utashangaa kwa hiyo jambo la msingi fahamu kwamba huenda ukao unachezea moto bila kujua kwamba huu ni moto mpaka pale utakapoungua ndio utajua ah kumbe hii ni clinic ya afya ya mapenzi na kama ujaagizia hizo video clips na majarida na kualika usiagizie nitakutumia kwa njia ya Gmail ni rahisi sana wengi wanasema mimi sina Gmail lakini iko kwenye WhatsApp ukiwa na WhatsApp Gmail unayo kwa hiyo nipigie simu nitakueleza Gmail yako iko wapi kama uko kwenye WhatsApp ni MB karibia 1800 sawa kwa hiyo siwezi kukurushia kwa WhatsApp kwa hiyo usiniombe nikutumie kwa WhatsApp namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754 Tisini na tisa, tisini na nne, sifuri sababu tano nne, moja, amepigia simu simu amewalewa kwa bikra, kagizia video clips hizo, akagundua kwamba mambo mengi sana alikuwa hayajui. Tarudi <laughs> kiarabu tokea Zanzibar. Kwa hiyo ni mambo ambayo of course yanaweza kuboresha mahusiano kwa kiwango cha juu. Hii ni clinic ya afya mapenzi na kutokea maisha mengi kama mahusiano kwa mapenzi kwa heri.